ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവ കേസരി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിക്ക് നമ്മൾ നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വെറും നെയ്യ് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റവയാണ് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് റവ നമുക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ കപ്പിൽ തന്നെ വേണം മിഷർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റവ ഇത് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന അതേ റവയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യ് നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ റവയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം റവ നല്ലതുപോലെ വറുത്താലെ നമുക്ക് ആ കേസരിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറും കിട്ടും അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഈ റവ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ റവ വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും ആ ഒരു മണം കിട്ടുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുത്തു ശരിക്കും ഒരു മണൽ പരുവാണ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം റവ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വറുത്തെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതേ പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം റവ വറുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വറുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനത് മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും വറുത്തെടുത്തു ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് റവ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റവ മെഷർ ചെയ്ത കപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നട്ട്സ് വറക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നെയ്യ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നട്ട്സ് നേരത്തെ വറുത്തതാണെങ്കിൽ ഈ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മളെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓയിലും നെയ്യും കൂടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കേസരി കളറും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ചേർത്താലും മതി അത് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കേസരി കളർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടും അത് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളയ്ക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് റവ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് വെക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റവ ചേർക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കാതെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലെ ഇത് കട്ട പിടിക്കാതെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ റവ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ തീ ഒട്ടും തന്നെ കൂട്ടി വെക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം ഈ റവ ശരിക്കും വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ശരിക്കും റവ വെന്ത് വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ റവയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം മുഴുവനും വറ്റി നല്ലൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റവ നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാവൂ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ പിന്നെ റവ വേവില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ആദ്യം റവ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തോന്ന് നോക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം പഞ്ചസാര ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ റവ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം പഞ്ചസര ചേർത്തതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് കൂട്ടി അതായത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പഞ
ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയാൽ നമ്മുടെ കേസരി നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നോറും ഈ പാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മുടെ കേസരി നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ച അളവിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേസരി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മളിത് ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്കാണ് ഇത് സെറ്റാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേസരി ഇത് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേറൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും എടുക്കാം അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ വിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റവ കേസരിക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അത്രയും സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നല്ല തണുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ഞാൻ നമ്മൾ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ കേസരി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന